ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൊമനാൽ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൗച്ചാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ പെൻസിൽ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൗച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഈ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേറ്റ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ജീൻസാണ് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ജീൻസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തൊരു പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇത് മേലത്തൊരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീൻസായ കാരണം മടക്കിയാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നാലര ഇഞ്ച് വീതി നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ആവുമല്ലോ നമുക്ക് പൗച്ചിന് ഇത്ര വീതി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിടുത്തൊന്ന് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചോ എട്ട് ഇഞ്ചോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്താൽ പൗച്ചിന് വീതി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇഷ്ടമാണ് വീതി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാ കുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇത് എന്താ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചില ജീൻസിൻ്റെ തുണി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരും അതായത് മക്കളിങ്ങനെ കുറേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സിക്സാഗ് സ്റ്റിച്ചോ അതല്ല നിങ്ങളെടുത്ത് സിക്സാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ സിക്സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതൊരു നിർബന്ധമല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മളൊരു സിബ്ബാണ് എടുക്കുന്നത് സിബ്ബ് ഏതെങ്കിലും പഴയ ബാഗ് മന്നോ പേഴ്സ് മന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കേടെന്ന ഹാൻഡ് ബാഗ് മന്നോ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്നൊരു സിബ്ബ് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിബ്ബ് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് അധികം വെക്കുക നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് സിബ്ബിൻ്റെ നല്ല വശവും ആ തുണിയുടെ നല്ല വശം കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആ പീസൊന്ന് ചെറുതായി തള്ളി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ശരിക്കും നിൽക്കുകയും ചെയ്യും മേൽഭാഗം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നല്ല വൃത്തിയുണ്ടല്ലേ കാണാനും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് നേരെ ആ സിബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുന്നിട്ട് അവിടെയും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നല്ല വശം ഉള്ളിലാക്കിയിട്ടാണ് നേരെ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടണം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലല്ല നമ്മൾ മേലടി കൊടുത്തുള്ളൂ ഇനി അതേപോലെ മറ്റേ സൈഡിലും നമുക്ക് മേലടി കൊടുക്കണം ഈ സിബ്ബൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് അടിക്കുന്നത് ശരിക്കും സിബ്ബ് എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ സിബ്ബ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചെടുത്താൽ മതി സിബ്ബ് ഫുള്ള് തുറന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ആ ബാഗിൻ്റെ ഒരു സാധനം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മേലടി അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സിബ്ബിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് മേലെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ സിബ്ബ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ 
രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ സിബ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി വെക്കണം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സിബ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിലായി പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ആ സ്ട്രാപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ആ ജീൻസിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രാപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടത് അതിൻ്റെ നല്ല ഫുൾ ഭാഗവും ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിബിൻ്റെ കൂടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മറിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതല്ല ഒരു ബോക്സ് രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണിത് കോൺ ആക്കി പിടിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചിലാണ് ആ കോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബോക്സായി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ഇനി അത് ആ കോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അടിച്ച് ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡും അടിച്ച് ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗവും നമ്മൾ കോണാക്കി അടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ അധികമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം വെട്ടിയ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സിഗ്സാഗ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇത് ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ സിഗ്സാഗ് സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം ഇത് കുഴഞ്ഞ് ക്ലോത്തേറ്റാണ് ഞാനിത് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം പൗച്ച് കുറച്ച് കുഴഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബലത്തിലുള്ള പൗച്ചാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ